Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sehat selalu. Uh, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari himpunan yaitu inklusi dan eksklusi. Sebenarnya inti dari pertemuan ini nanti kita akan punya satu apa ya rumus atau satu konsep bagaimana menentukan uh, jumlah dari himpunan yang ditanyakan ya. Nah materi ini ada hubungannya dengan materi minggu kemarin. itu ada hubungannya dengan irisan gabungan ada jumlah himpunan A itu sendiri atau himpunan B ya oke okay, uh, di uh, kita punya diagram frame seperti ini ini diagram frame ya ini himpunan semesta kemudian himpunan semesta artinya misalnya yang kita bicarakan adalah uh, mahasiswa gitu ya di dalam sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti kita akan punya uh, semesta dari member of semesta gitu ya. Jadi number of semesta itu ada 9. Kita diartikan member itu ya anggota ya. Jadi anggota dari elemen yang kita bicarakan itu ada 9. hanya sembilan yang tergabung di sini tidak boleh yang lain kemudian misal kita misalkan bola voli itu yang menyukai bola voli itu adalah yang benar A maka banyak anggota A itu adalah satu dua tiga empat lima ya Jadi ada lima orang anggota A. kemudian kita akan mencari anggota B nya gitu ya dengan anggota B maka kita akan dengan mudah menghitung di dalam lingkaran B bola kaki itu ada 1 2 3 4 oke okay. nah ini kalau kita gambarkan lagi uh, ini semestanya semua ya ada 9 kemudian himpunan A yaitu himpunan bola voli-nya yaitu himpunan yang tergabung di dalam sini. Nah, nah ini semua yang ada di voli ini itu adalah himpunan A. Ya. Kemudian yang tergabung di bola kaki, gitu ya. Oke, yang tergabung di bola kaki termasuk ini tadi, gitu ya. termasuk yang tengah juga ya itu adalah himpunan B ya nah, jadi lima dari mana sekarang satu dua tiga empat lima yang tadi ya kemudian empat ini dari bola kaki tadi ada empat anggota secara keseluruhan dia ada sembilan kemudian yang penting lagi kita juga akan mencari irisannya ya Jadi kalau selalu ada irisan dan gabungan. Jadi kita akan punya uh, N gitu ya. Nah, ini pas merah nih. A digabung B ya. Sama dengan uh, gabungan. Jadi hitung aja jumlah yang ada di A dan di B. 1,2,3,4,5,6,7 Kemudian kita punya N A iris B artinya ada di keduanya Itu sama dengan kita hitung yang ada di keduanya Upin dan Ipin ya itu hanya ada 2 Jadi Kalau kita hanya menggambarkan tadi Uh, ini ya kita akan punya nah, saya ambil warna merah jadi gabungan itu adalah semua yang ada di sini nah, sini 
digabung ke sini. Nah, ini gabungannya. Apapun yang ada di sini. Berapa ya? Gabungan ya. Nah, ini gabungan. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. Sedangkan irisannya itu adalah Nah. Nah, eh, apa sih yang akan kita pelajari di sini? Nah, maksudnya nanti kalau kita punya kasus seperti ini, kita punya himpunan mahasiswa, 9 orang, kemudian dari 9 orang itu ternyata di data ada yang 5 orang suka main voli, kemudian di data ada yang 4 orang suka bola kaki, kemudian kalau kita lihat gabungan dari semuanya ini ada 7, gitu. kemudian ada yang suka keduanya, gitu ya. Nah, suka keduanya ini dia suka bola poli juga, suka bola kaki juga, ada dua orang ya. Nah, prinsip inklusi dan eksklusi ini asalnya dari hubungan himpunan-himpunan yang ada di sini. Nah, ini dia. Jadi tanpa harus mendaftarkan ini lagi, nanti kita akan punya konsep bahwa kita coba nih. Uh, gabungannya gitu ya. yang gabungan kita punya bahwa 7 gitu ya, itu akan sama dengan 5 ditambah 4 dikurang 2 ya. nah, 5 tambah 4 9 kurang 2 7 apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa nanti secara umum akan berlaku bahwa 7 itu adalah N bola voli digabung dengan bola kaki. Itu bisa dihitung dengan cara banyaknya bola voli, banyaknya mahasiswa suka bola voli, ditambah banyaknya yang suka bola kaki dikurang irisannya gitu ya. A iris B oke ah. jadi satu konsep ini aja yang akan kita bawa pulang sebenarnya nanti tergantung pengembangannya bisa ada dua tiga atau lebih himpunan ya jadi ini saya garis bawahi bahwa kalian harus paham betul uh, baik itu dengan cara diagram gitu ya, atau dengan rumus atau kalau kalian memang sudah paham boleh menggunakan rumus itu bisa diturunkan dari diagram itu artinya apa uh, gabungan semuanya gitu ya, gabungan dari A dan B gabungan AB jadi hanya gabungan AB ya bukan semestanya ya jadi kita tahu bahwa ternyata semesta ini tidak terpakai di sini ya. Oke. Yang terpakai adalah A gabung B itu akan sama aja dengan cara kita menjumlahkan A ditambah B kemudian dikurang keduanya. Masuk logika ya. Jadi gabungan keduanya adalah tambahkan A tambahkan B dikurang yang ada double keduanya. Oke, okay, uh, misal kita baca kembali bahwa dari diagram ini kita punya bahwa A gabung B adalah 7 orang. Gitu ya. Nah, 7 orang ini bisa didapat dengan cara banyaknya himpunan A yang 5 orang ditambah dengan banyaknya himpunan B yang 4 orang dikurang dengan irisannya. Jadi, kemarin kan tidak boleh ditulis dua kali ya. Jadi, di sini kan 5, di sini 4, 9 tetapi ada yang dua kali berulang sehingga dia harus dikurangi dua. Jadi selalu akan berlaku bahwa gabungan dari A dan B banyaknya gabungan A banyaknya anggota A gabung B itu akan sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurang irisan A dan B. Nah bagaimana sebaliknya kalau ditanyakan NA kalau ditanyakan NB atau ditanyakan irisannya tinggal rumus ini juga atik ya di balik balik nanti kita kasih contoh soalnya. Oke, okay, uh, silakan disiring Oke, okay. nah kita lanjutkan ke contoh. Pada satu kelas ada 20 mahasiswa suka mengkoding, ada 15 mahasiswa suka desain web, 
5 mahasiswa tidak suka keduanya 10 mahasiswa suka keduanya nah yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu himpunan A dan B nya ya Oke, himpunan A dan B pada uh, kasus ini adalah misalnya kita ambil himpunan A nya itu adalah mengkoding ya mahasiswa yang suka mengkoding suka, suka coding ya Oke. sedangkan B nya itu adalah mahasiswa yang suka desain ya desain nah setelah kita dapat A dan B maka yang kita kerjakan adalah menentukan banyaknya jumlah A dan B ini hanya menyimpulkan saja jadi saya rasa cukup gampang kita dapat bahwa NA gitu ya. Yang dari A itu adalah berapa dari soal? 20. Oke. Kemudian N dari B itu adalah 5 plus. Oke. Nah, kata berikutnya yang harus kita cari adalah nah, di sini ada kata 5 mahasiswa tidak suka keduanya. Nah, yang ini kita simpan dulu ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus menemukan bahwa irisan dari A dan B itu sendiri. Kira-kira yang mana yang menjadi irisan? N A iris B ya. Kira-kira yang menjadi irisannya 5 atau 10. Mahasiswa yang tidak suka keduanya atau mahasiswa yang suka. Kalau suka keduanya berarti dia A juga suka, B juga suka ya. Nah, berarti irisannya adalah 10. Nah, sesuai prinsip inklusi tadi, nah, jadi ada satu hal yang tidak kita kerjakan ya. Nah, ini. ini masih kita simpan. Yang tidak suka keduanya ya. Nah, berdasarkan prinsip inklusi tadi, kita punya bahwa N, gitu ya. Banyaknya A gabung B itu bisa dicari dengan cara Banyaknya A ditambah banyaknya B dikurang irisan dari keduanya. Irisan ya. Nah, ini yang saya bilang harus kalian bawa pulang. Rumus. Nah, gabungan A dan B, gabungan mahasiswa yang suka ngoding dan desain itu bisa di cari dengan cara jumlahkan saja A dan B, kemudian kurangkan yang sama itu bahasa yang paling gampang ya gabungkan semuanya, kurangkan yang sama sehingga kita peralih bahwa hasilnya adalah banyak A20 kemudian banyak B15 kemudian banyak C adalah 10 sehingga kita tahu bahwa Gabungan itu adalah ini 35 kurang 10 ya, akhirnya adalah 25. Oke, bisa dipahami ya, jadi masuk akal ya. Jadi ada mahasiswa suka ngoding 20, ada yang suka desain 15, tetapi ternyata di antara 20 dan 15 itu ada 10 orang yang suka keduanya. Nah, jadi ada yang suka keduanya. Sehingga sebenarnya gabungan kedua orang itu hanyalah kedua himpunan itu hanyalah 25 gitu. Nah, apa fungsinya? Setelah kita punya A gabung B, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan yang A. Maka banyak mahasiswa di kelas itu adalah tadi kan kita tahu bahwa uh, banyak mahasiswanya N gitu ya, semestanya itu adalah N semesta gitu. Ya. Uh, itu adalah N gabungan gitu ya. N A gabung B ditambah dengan yang tidak suka keduanya. Nah, ada mahasiswa yang tidak suka keduanya. Atau bisa juga di, tidak suka keduanya ini dan, uh, apa ya saya? Ya, mahasiswa yang tidak suka ya. Nah, tidak suka keduanya. Tidak suka. Tidak suka keduanya. Ini saya ambil gampangnya ya. Sebenarnya tidak suka keduanya itu ya. Ini. 
uh, tinggal uh, komplement ya uh, jadi a itu adalah kita bisa cari bahwa gabungannya adalah 25 ditambah dengan 5 jadi banyaknya mahasiswa di kelas itu ada 30 jadi walaupun coding 20 orang desain web 15 orang ternyata ada irisannya ada yang suka keduanya yaitu 10 dan tidak suka juga ada 5 hasilnya adalah tinggal 20 tambah 15 dikurang 10 kalau tidak suka rumusnya pakai logika biasa ya dua himpunan ditambahkan kemudian dikurangi kalau ingin digambarkan ke dalam diagram, diagram friend, maka kita gambarkan seperti biasa nih. Friend, S, kemudian kita punya himpunan. Ini, kita punya himpunan yang satu lagi. Ini A-nya itu ada A gabung B ya. Ini kemungkinan di sini ada A gabung B-nya ada 25. Yang kita sudah tahu bahwa mahasiswa yang tidak suka keduanya, gitu. di sini ada S. Yang tidak suka keduanya itu ada 5 ya. Ini yang tidak suka keduanya itu ada 5. Oh, ya. nah, jadi tidak suka keduanya nih 5. Padahal kita tahu 20 gitu ya. Di sini ada 20 tapi ada irisannya di sini sehingga uh, sini kita punya irisan mereka itu adalah 10 ini diagram fan juga sebenarnya strategi juga jadi ini akan sekalian menjawab pertanyaan B ya ini yang A ini yang B uh, mana yang lebih gampang nanti anda bisa cek sendiri ya. nah kalau kita jawab ketika banyak mahasiswa yang hanya suka ngoding Sedangkan kita tahu tadi, semua himpunan A ini, semua himpunan A ini ada 20. Ini ada 20 nih, semua. Padahal 10-nya itu sudah ada di irisannya. Berarti, uh, yang hanya A gitu ya, yang hanya suka mengkoding, hanyalah tinggal. 10. Dia hanya suka ngoding itu hanya 10 orang Yang suka hanya membuat desain web 15 ya, berarti ya tinggal 5. Oke. Jadi langsung bisa dikerjakan ya. Di nomor B dan C itu bisa dijawab 10 dan 5. Banyak siswa yang suka ngoding hanya 10. Ya, ini hanya 5 ya. atau kalau mau dibuatkan dalam rumus yaitu NA gitu ya N hanya A gitu ya. ya siswa yang A itu bisa didapatkan dengan cara berarti yang B ini banyak siswa yang suka ngoding artinya banyak himpunan yang mengkoding itu adalah A yang dikurang dengan B hanya ingin yang A saja, yaitu dengan cara N A dikurang N irisan A irisan B. N A berapa? Oh, N A tadi itu 20. Irisan dari soal yang suka keduanya, gitu ya, suka keduanya itu ada 10 sehingga hasilnya adalah 10 kemudian kalau C gitu ya M yang hanya anggota B yang hanya suka B saja tidak boleh dia ada dua yang lainnya ya berarti tinggal NB dikurangi dengan irisan A B ya Okay. hasilnya adalah 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5 
Nah, maksud saya adalah kalau Anda bisa menggunakan logika biasa, silakan dikerjakan. Kalau Anda bisa menggunakan rumusnya juga silakan. Mana yang um, Anda lebih gampang ya. Jadi yang pertama sekali ini menggunakan rumus uh, inklusi tadi kita dapatkan gabungannya kan gabungannya. Jadi kita dapatkan yang ini. Kemudian itu di luar 5 sehingga semesta kan di luarnya dan gabungannya. Jadi ya. Kemudian dari diagram ini kita bisa menyelesaikan yang hanya A dan hanya B. Bisa karena ini 10, maka sini harus 10 karena jumlahnya 20. Karena ini 10, sini tinggal 5 karena jumlahnya harus 15. Atau bisa menggunakan rumus. Ya sama tadi, 20 kurang 10 gitu ya. Nah, Oke, okay, uh, silakan di screenshot. Ini cukup gampang ya. Saya rasa. Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Uh, pada prinsip inklusi dan eksklusi untuk tiga himpunan. Nah, ini kita kembangkan dari dua kon, uh, himpunan konsep dua himpunan di awal ya. Ini kalau di awal kita punya konsep yang pertama bahwa banyaknya gabungan dari himpunan A gabung B itu bisa dinyatakan sebagai jumlahkan saja himpunan yang ada jumlah A ditambah dengan jumlah B gitu ya logika sederhana aja kan untuk mendapatkan ini ya jumlahkan A jumlahkan B kemudian kurangi dengan irisannya kurangi dengan yang sama di situ Jadi kalau tadi ada suka voli dan bola kaki maka jumlah aja bola voli jumlah aja bola kaki kemudian kurangi yang suka keduanya nah ini silahkan dicatat bahwa ini rumus dasar dari inklusi eksklusi Nah, rumus ini akan kita kembangkan pada konsep ini ya, yang ketiga gitu ya. Nah, kita akan coba kembangkan, kita analisa yang atas gitu ya. Nah, ini bisa kita kerjakan gabungan dari AB, ini gabungan semuanya, ini, ini gabungan. Nah, ini bisa dinyatakan kerjakan A tambahkan B kurangi di tengah tengah aja kan gampang ya nah, berarti prinsip ini juga kita bisa kerjakan untuk yang bawah yang pertama ya kita analisa dulu ada nggak irisan di situ oke kita lanjutkan nah pertama sekali ya kita cek dulu mana sih yang bagian irisannya gitu ya bagian irisannya ada di sini Ah, satu, dua, tiga. Oke, ini irisannya. Nah, jadi kalau kita mau ambil rumus yang ini tadi, kita tahu bahwa ini agak panjang ya. Uh, N A gabung B gabung C itu bisa dikerjakan dengan cara seperti di atas karena ada A dan B maka jumlahkan A dan B karena ini ada A B C maka jumlahkan saja N A ditambah N B ditambah N C number of ya jadi banyaknya anggota saja. Nah. Kemudian seperti yang di atas, irisannya dikurangi ya. Nah, jadi kita tembak. Dikurangi, karena tidak cukup ya. Saya buat di sini. Setelah ini, maka dikurangi. Yang ini dulu. Nah, yang ini. Yang, yang ini ya. Ini yang ada hubungannya adalah bagian A dan C. A, C. Jadi dikurangi. Banyaknya irisan A, iris. C. kurangi oh, ini yang ini lagi oh, n a iris b ya. kurangi lagi yang ini ya itu ya, hanya yang berpotongan iris berpotongan ya iris b irisan c oke okay. jadi hampir benar nih 
Nah, ada kita bilang. Cuma ada satu bagian di tengah ini nih nah, yang bertumpuk tiga. Nah, yang bertumpuk tiga ini kita kasih warna kuning. Nah, ini warna kuning ya. Oke. Okay. Ah, kuning itu ternyata irisan dari ketiganya. Saya belum tahu nih apa ini tandanya. Oke, okay, M, A, iris B, okay, iris C. Dan tandanya adalah plus ternyata ya. Nah, kenapa plus? Nah, karena tadi kita coba-coba dengan kasus misalnya masukkan angka, masukkan angka, masukkan angka, maka gabungannya itu bisa diperoleh dari ini ya. Nah, ini dibawa pulang. Oke, ah, ini. Jadi hampir analog dengan di atas. Kalau di atas dua himpunan A tambah B kurang di tengah. Kalau ini A tambah B tambah C kurang di sini. Irisan AC kurang di sini. Irisan AB kurang di sini. Irisan BC kemudian tambahkan irisan ketiganya. Jangan lupa ya ditambahkan. Nah ini konsepnya. Jadi ada dua yang Anda bawa pulang. Sebenarnya cukup satu ya, yang pertama ini, ini tambahan saja, tambah ya. Oke, silakan di screenshot. Oke, uh, kita udah punya dua konsep yang tadi, nanti kita akan coba latihan ya, dengan kasus-kasus yang saya berikan di classroom, atau di A group ya nanti ya, uh, nanti kita akan coba pelan-pelan. Oke, demikianlah uh, pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti konsultasi di classroom atau di WA group. Cara belajarnya bisa dari Google atau dari bahan yang kita punya ya. Oke, saya Iri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.